துபார் போதெல்லாம் எவ்வுலகத்து எவ்வையும் சாதுவாய் நின் புகழின் புகழின் தகையல்தால் பிரிதில்லை பொதுவாய் புனத்துழாய் புனத்துழாய் முடியினாய் முடியினாய் பூவின்மேல் பூவின்மேல் மாது பார் மார்பினாய் எல் சொல்லி யான் வாழ்த்து வேனே வாழ்த்து வேனே ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் அஸ்மத் குருபியோ நமஹா யோசிரமபி தமாசி புசாம் நாராயணோ வசதி எசங்கச்சக்கிரமண்டலம் ஸ்ருதிகம் பிரணமந்தி விப்ராஹ தஸ்மை நமோ வகுளபூஷணாஸ்கராய பதி மந்தி ஆழ்வார்லோ சரீரிக செப்படுத்து உண்டேட்டி வாரு நம்மாழ்வார்லு அனை பிரசித்துலேனட்டி செடகோபுலு வீரு செரீரம் மிகிலின ஆழ்வார்ல அந்தருக்குட ஆ செரீரானி குண்டேட்டி வண்டி அவையவால்ல அண்டி வாரு ஆழ்வார்லு அனை அண்டே முந்தர வாரி பேரு செப்பகப் போதே நம்மாழ்வார்லு அனை கிரிகின்சாலி செடகோபுலக்கே ஆழ்வார்லு அனைட்டி அட்வன்டி மகானு பாவுலு அந்தின்சின் அட்வன்டி பதி பதுலு கலிகின திருவாய முழி அனே திவிய பிரபந்தன்லு மூடவ செதகனலு மதட்டி தசகனலு ஆரவ பாசுரார்த்தான்னி மனன் திலுச்கோ போத்துனாம் சுந்தரபாகு ச்வாமியுக்க வைபவான்னி தெலிய சேச்து பகவத அனுபவம் எலா ஆழ்வார்லு மனக்கி இந்துலோ திலிய சேச்து நாரும் பகவத அனுபவன் கானி பகவத் வைபவன் கானி மனக்கி செப்படானிக்கி அனுபவின் சடானிக்கி அந்தேதி காது அனை விஷ்யான்னி ச்பஸ்டன் சேச்து நாரும் எங்குலக்க ஓதுவன் அன்னாரும் வெனுக்கடி பாசுரன்லோ பரிபோர்னங்க செப்படம நா குண கானன் செச்துன்னை நா வைபவான்னி தெலிய செச்துன்னை கதா வேதாலு வேதாலு வர்ணிச்துன்ன அப்படு தான் நனுசரின்சி மீரு செப்படானிக்கி அட்டே முண்டுந்தி அனி ச்வாமி பிரச்னிஸ்தாடேமோ அனி செச்தே செய்யனி அவிக்குட பரிபோர்னங்க செய்யட்டன்லேது அலன்டி நின்னு வேதானிக்கே அந்தனி நின்னு நேனு ஏமனி செப்பி நின்னு ச்துதின்ச கலுகுத்தானு அன் அண்டு நாரு அலன்டு மகானு பாவுடே செப்பலைக்க்குமைன அப்படு நாலன்ட அல்பக்கிடு என் செப்ப கலுகுத்தாடு கனக்கா அன் அண்டு மகா மகா வக்தலக்கே மாடலு ரானப்புணு அக்ஷகா எதோ வாச்சோ நிவர்த்தனந்தே அண்டார் பகவந்தனையுக்கா கலியான குணாலனி செப்படானிக்கனை சித்தப்படினட்டு வண்டி வேதம் ஒக்க ஆனந்தமனேட்டு வண்டி குணானி செப்படானிக் சித்தம் படி மனச்சக்கை கோட அந்தக வெனுதிரிகி வச்சிந்தி அனி செப்தனார் அலன்டி வேதாலக்கி கூட பாசுரானி சதுக்குந்த இந்திலோ அண்டேட்டு வண்டு விசேஷாலனி கரமங்க மனன் திலுச்குந்த ஓதுவாரோ தெல்லாம் உலகத்த வவையும் சாதுவாய் நின் புகழின் தகையல்லால் பிரிதில்லை போதுவாழ் புனன் துஷாய் முடியினாய் பூவின் மேல் மாதுவாழ் மார்வினாய் என் சொல்லி யான் வாஷ்துவனே 
యాన్ వాష్తువన్ ఏమి చెప్పి నేను నిన్ను స్థుతిస్తాను అని అంటున్నారు నిన్ను స్థుతించడం ఎలాగ ఏ రకమైనటువంటి మాటలతో దేనిని చెప్పి నేను మెప్పించగలుగుతాను అంటున్నారు ఇందులో ఓదువార్ ఓతెల్లాం ఎవ్వులగత్తు ఎవ్వయం ఇది పదాలు మనకి పాసురంలో కనిపిస్తున్నటువంటి పదాలు ఓదువార్ అంటే అధ్యేతలు అని అర్థం అంటే అధ్యయనం చేసేవారు అని అర్థం వేదాధ్యయనం చేసేటటువంటి వారు అని అర్థం అనమాట ఆ వేదాధ్యయనం చేసేవారు కూడా వివిధ రకాలుగా ఉంటారు అధ్యేతృ భేదం అంటారు అంటే అధ్యయనం చేసేటటువంటి వారి యొక్క భేదం అనమాట వేదం ఎన్నో రకాలైనటువంటి శాఖలని కలిగి ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క శాఖని అధ్యయనం చేసేటటువంటి వారు అయి ఉంటారు కనుక ఆ శాఖాభేదం అధికారి వైవిధ్యం అని అంటారు వేదాధికారులైనటువంటి వారిలో రకరకాలైనటువంటి వారు ఉంటారు అన్ని శాఖలని అభ్యసించినటువంటి వారు అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా వారందరూ కలిసి ఓదువార్ అంటే వివిధ రకములైనటువంటి వేదాధికారులు వారందరూ కూడా ఓత్తు ఎల్లాం అంటున్నారు ఓత్తు అంటే వేదం అని అనమాట ఓదువార్ అంటే వేదాన్ని అధ్యయనం చేసిన వారు అని అర్థం చేసేవారు అని అర్థం అనమాట ఓత్తు ఈ ఓత్తు కూడా ఈ వేదం కూడా కేవలం ఏకరూపంగా లేదు రుత్ యజువు సామ అధర్వ భేదంతో ఉంది కనుక వేదానికి ఉండేటటువంటి వైవిధ్యం వేదాధ్యయనం చేసేవారికి ఉండేటటువంటి వైవిధ్యం ఈ రెండు చెప్పబడుతున్నాయి ఋగ్ ఋగ్వేద సంపన్నులు ఋగ్వేదాన్ని అనుసరించిన వారు లేదా యజుర్వేదాన్ని అధ్యయనం చేసిన వారు అని ముందు చెప్పుకోవచ్చు లేదా ఓత్తు వేదం అంటే ఋగ్వేదం కానీ యజుర్వేదం కానీ సామవేదం కానీ అధర్వ వేదం కానీ ఇక ఎవ్వులగత్తు ఎవ్వయం అని అంటున్నారు ఇక ఈ అధ్యయనం కూడా అన్ని లోకాలలోనూ ఒకే రకంగా ఉండేది కాదు అని అంటున్నారు మనకి తెలిసిన ఉదాహరణతో మనం చెప్పుకోవాలి అని అనుకుంటే రామాయణం ఈ లోకంలో మనకి అందినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వేదంగా మనం భావించవచ్చు వేద వేద్యే పరే పుంసి జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రాచేత సాదాసీత్ సాక్షాత్ రామాయణాత్మన కనుక సాక్షాత్తుగా వేదమే వాల్మీకి చేత రామాయణంగా ఈ లోకంలో అంద లోకానికి అందించబడింది అని మనం తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం ఆ రామాయణం ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు కలిగినది అని మనం అనుకుంటాం అది ఎక్కడా ఈ లోకాల్లో మాత్రమే కానీ చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరం అంటారు బ్రహ్మలోకంలో ఈ రామాయణమే ఈ రఘునాథ చరితమే శతకోటి ప్రవిస్తరమై ఉంది అని అంటారు ఇక్కడ మనకి అందుబాటులో ఉండడానికి ఉండేటటువంటి పరిమితి ఒకటి అయితే బ్రహ్మలోకంలో ఉండేటటువంటి పరిమితి మరొక రకంగా ఉంది అలాగే వేదం కూడా ఆ అధికారి సమర్థతని బట్టి ఆ లోకానికి ఉండేటటువంటి వైలక్షణ్యాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రకంగా విస్తృతిని పొంది ఉంటుంది అలా ఎన్ని లోకాలలో ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఓదువార్ అధ్యేతలు ఓత్తు అధ్యయనం చేయబడేటటువంటి వేదం ఎవ్వులగత్ను అయ్యే లోకాలలో ఏ రకంగా ఉన్న ఎవ్వయం ఏది అయినా సరే బ్రహ్మలోకత్తులో కానీ ఏ రకమైనటువంటి రీతిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవ్వయం అని అంటున్నారు అంటే ఏ శాఖాభేదములతో కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా సాధువాయ్ అంటే సాధువై అంటారు సాధువు అంటే అర్థబోధ చెయ్యగలిగేటట్లుగా ఉండడం అనమాట వేదంలో ఉండేటటువంటి ప్రతి అక్షరము కూడా అర్థబోధ కలిగినదే అయి ఉంటుంది అలా వేదం భగవంతుణ్ణి స్థుతించింది కనుకే తన ఉనికిని తాను నిలబెట్టుకుని ఉంది సత్త కోసం అని అనమాట అంటే ఉండాలి అని అంటే భగవద్ వైభవాన్ని తెలియచేయాలి సాధువాయ్ నిన్ పుగిన్ తగయల్లా పిరిదిల్లై అంటున్నారు నీ పుగజనే పాడింది నీ గుణకీర్తనమే చేసింది అదే అది స్పృశించి వదిలింది అంతే గుణకీర్తనం చేసింది అని అనిపించుకుంది అంతకంటే ఏం పైకి వెళ్ళలేదు 
తగయల్లాల్ పిరిదిల్లై అంటున్నారు అంతకంటే పైకి పోవడం అనేది తెలియదు అంటే స్పృశించింది కానీ పూర్తిగా చెప్పలేకపోయింది అలా ఆయన మానలేదు అది నీ కీర్తనమే చేస్తోంది నీ వైభవాన్నే చెప్తోంది అందులో సందేహం లేదు కానీ ఎలా చెప్తోంది అని అంటే ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది ఆ వర్ష బిందువు సముద్రంలో పడింది ఇప్పుడు వర్ష బిందువు సముద్రంలో పడితే ఒక బిందువే కావచ్చు కానీ సముద్రంలో పడింది కనుక సముద్రపు జలంలో ఏకమైంది ఇప్పుడు ఆ వర్ష బిందువు సముద్రంలో పడింది సముద్రమైంది కానీ అది బిందువే సముద్రమంతా వ్యాపించింది అని చెప్పడానికి లేదు కానీ స్వాత్మ లాభం కలిగింది అంటారు అంటే వర్ష బిందువు సముద్రంలో పడింది కనుక సముద్రత్వాన్ని అది కూడా పొందింది తన ఉనికిని తాను నిలబెట్టుకుంది అని అంటారు అలాగే భగవంతుని గురించి చెప్పడానికి ప్రయత్నించినటువంటి వేదం భగవంతుని ఉండేటటువంటి ఒక అల్పమైనటువంటి ఆ కీర్తిని గానం చెయ్యగలిగిందేమో భగవేదం భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తోంది అని అనిపించుకుంది తప్ప అక్కడ పరిపూర్తిని మాత్రం పొందలేదు కాకపోతే భగవద్ గుణగానం చేయటం వల్ల ఉనికిని మాత్రం పొందింది సాధువాయ్ నిన్ పొగిన్ తగయల్లాల్ పిరిదిల్లై కనక స్వామి ఆ వేదం పరిస్థితే అలా ఉంటే వేదానికే నువ్వు అగమ్యుడవై ఉన్నప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి నువ్వెలాంటి వాడివి అంటే పోదువాడ్ పునంతుజాయ్ ముడియనాయ్ పోదువాడ్ పునంతుజాయ్ ముడియనాయ్ అంటున్నారు చక్కటి విరిసినటువంటి పువ్వులు ఆ పువ్వులతో కూడినటువంటి చల్లనైనటువంటి జలం ఆ జలంతో కూడినటువంటి తులసి ఆ తులసిని కిరీటానికి అలంకరించుకున్నవాడివి చక్కటి అందమైనటువంటి తులసి మాలికతో కూడి ఉన్నటువంటి కిరీటము కలిగిన వాడవు నువ్వు అంటున్నారు అంటే అద్భుతమైనటువంటి వైభవం కలిగిన వాడివి నువ్వు ఆ సెవ్వి అంటారు అంటే ఆ చేవ అనమాట అది మారకుండా ఉంటుంది స్వామి ఎప్పుడు నిత్యము ఆనందమయుడై ఉంటాడు ఆ స్వామి ధరించినటువంటి ఆ ముడి ఆ ముడికి అలంకారంగా పెట్టుకున్నటువంటి ఆ తులసి మాలిక ఇవి కూడా ఎప్పుడు వాడకుండా ఎప్పుడు వరుగు కాకుండా చక్కగా ఉంటాయి అంటే లోకానికంతటికి రక్షకుడవై ఉన్నాడు ఉన్నవాడివి నువ్వు పోదువాడ్ పునం తుషాయ్ ముడీనాయ్ అంటారు అలాంటి నీ వైభవం ఉంది ఎప్పుడు అందంగా ఉంటావు దాని గురించి అలాంటి గొప్పతనం కలిగిన వాడివి నువ్వు అలాంటి నీకు ఎప్పుడైనా కాస్తైనా లోటు ఏర్పడుతుందా అని అంటే నువ్వు అలంకరించుకున్నటువంటి తులసి మాలికే ఉంది అది వాడుతుందా ఎప్పుడైనా వాడే అవకాశమే లేదు ఎందుకు వాడే అవకాశం లేదు అంటే నీ ఆనందానికి లోటు లేదు కనుక ఏది నీ ఆనందం అంటే అమ్మవారైనటువంటి లక్ష్మీదేవితో ఎప్పుడు కలిసి ఉండడం పూవిన్మేల్ మాధు వాడ్ మారవినాయ్ స్వామికి రెండు విలక్షణత్వాలు ఒకటి కిరీటంలో తులసి మాలికని ధరించి ఉండడం రెండు లక్ష్మీదేవి నిత్యవాసం చేస్తూ ఉండేటటువంటి వక్షస్థలాన్ని కలిగి ఉండడం అంటున్నారు పూవిన్మేల్ మాధు వాష్ మార్భు అంటున్నారు పూవిన్ మేల్ మాధు అంటే అలర్మేల్ మంగై అనమాట పువ్వులో నివసించేటటువంటి అమ్మవారు ఆ అమ్మవారికి ఎప్పుడైతే స్వామి యొక్క వక్షస్సీమ లభించిందో అప్పుడు ఆ పువ్వు కూడా ఒత్తుకుంటున్నట్లుగా అనిపిస్తుందిట సీత అమ్మవారు రామచంద్రుణ్ణి వివాహం చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ పుట్టింటికి వెళ్ళలేదు మిథిలా నగరానికి వెళ్ళలేదు అని అంటారు అలాగే లక్ష్మీ అమ్మవారు స్వామి వక్షస్థలాన్ని అను అలంకరించిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ తామర మీదకి వెళ్ళాలనే మనస్సే లేకుండా ఉన్నారట ఆ తామరని మించినటువంటి సుకుమారమైనటువంటి వక్షస్థలం కలిగిన వాడు స్వామి అలాంటి పూవిన్ మేల్ మాధు వాష్ మార్ఫిన్ అంటారు అలర్మేల్ మంగయ్యకి కూడా ఆనందదాయకమైనటువంటి వక్షసీమ కలిగిన వాడు ఆయన ఎప్పుడు లక్ష్మితో నిత్యయోగం కలిగి ఉంటాడు కనుక ఆయన ఆనందానికి ఎప్పుడూ లోటు రాదు కనుక ఆ తులసి మాలిక ఎప్పుడూ వాడకుండా ఎప్పుడు సెవ్వి మారకుండా ఎప్పుడు నవనవలాడుతూ ఆనందంగా ఉంటుంది అలాంటి వైభవం కలిగినటువంటి నీ గురించి ఎన్ సొల్లి యాన్ వాష్ అంటారు నేను ఏం చెప్పి 
నీ వైభవాన్ని గురించి నేను స్థుతి చెయ్యగలుగుతాను వేదానికి అందేవాడవు కాదు వైభవంలోనూ లోటు కలిగిన వాడవు కాదు అలాంటి నిత్య వైభవ సంపద కలిగినటువంటి నీ గురించి మాటలు మాట్లాడడం కానీ స్థుతి చెయ్యడం కానీ అసాధ్యమైనటువంటి పని స్వామి అంటున్నారు ఇందులో వేదముల చేత వేదేశ్చ సర్వై అహమేవ వేద్య అని స్వామి భావించవచ్చు కానీ వేదం మాత్రం స్వామి యొక్క వైభవాన్ని పరిపూర్ణంగా కీర్తించలేకపోతుంది వేదం స్వామి వైభవాన్నే చెప్తోంది అనడం సముద్రంలో నీటి బిందువు పడి సముద్రత్వాన్ని సంతరించుకుంది అన్నట్లుగా ఉండడమే కనుక స్వామి అటువంటి నీ వైభవం ఎవరి చేత చెప్పబడేది కాదు ఎన్ సొల్లి ఆన్ వాస్తవన్ తిరిగి ప్రశ్నిస్తున్నారనమాట చెప్పండి అని నువ్వు నాకు ఆజ్ఞ చెయ్యొచ్చు లేదా నా నుంచి నీ స్థుతిని నువ్వు ఆశించవచ్చు కానీ ఏం చెప్పమంటావయ్యా ఎలా స్థుతి చెయ్యమంటావయ్యా ఏమని స్థుతి చెయ్యమంటావయ్యా స్థుతికి అందేది కాదయ్యా స్వామి నీ వైభవం అంటూ అద్భుతంగా ఈ పాసురంలో భగవంతుని యొక్క గొప్పతనాన్ని భగవంతుని యొక్క వేదాలకి కూడా అందనంత వైభవాన్ని ఈ పాసురంలో ఆళ్వార్లు మనకి తెలియచేస్తున్నారు ఆళ్వార్ తిరువడిగలే శరణం ఆర్వార్ తిరువడిగడే శర 